திராவிடர் கழகத்தினுடைய தலைவர் மானமிகு ஐயா ஆசிரியர் அவர்களே ஏஐ பிசிஎஃப் அமைப்பினுடைய தலைவர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் மாண்புமிகு நீதி அரசர் திரு ஈஸ்வரையா அவர்களே மாண்புமிகு மகாராஷ்டிர மாநிலத்தினுடைய உணவுத்துறை அமைச்சர் ஷகன் சந்திரகாந்த் புஜ்பால் அவர்களே மாண்புமிகு ஆந்திர மாநிலத்தினுடைய கல்வித்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஆதிமூலப்பு சுரேஷ் அவர்களே பீகார் சட்டமன்றத்தினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் அவர்களே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் இருபத்தி ஏழு விழுக்காட்டு சட்ட போராளியமான வழக்கறிஞர் திரு வில்சன் அவர்களே கேரள இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி எம்பி திரு இ டி முகமது பஷீர் அவர்களே அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற கட்சி தலைவர் திரு டெரக் ஒபிரையான் அவர்களே ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு மனோஜ்குமார் ஜா அவர்களே அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதி அரசர் திரு வீரேந்திர சிங் யாதவ் அவர்களே பி ஏ ஜி ஏ எம் நிறுவனத்தினுடைய திரு சர்தார் தஜிந்தர் சிங் ஜல்லி அவர்களே அதனுடைய நிறுவனர் திரு பி டி போர்கர் அவர்களே லீட் இந்தியா அறக்கட்டளையினுடைய தலைவர் டாக்டர் ஹரி எப்பனப்பள்ளி அவர்களே சமூக நீதிகளை பற்றுக்கொண்டு இந்தியா முழுவதும் செயல்பட்டு வரக்கூடிய செயல்பாட்டாளர்களே மனித உரிமையினுடைய ஆர்வலர்களே வழக்கறிஞர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள் இது சமூக நீதி வரலாற்றிலே பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கத்தக்க வேண்டிய நாள் இந்த நாள் சமூக நீதி அடித்தளமாக கொண்ட ஒரு அகில இந்திய கூட்டமாக இந்த கூட்டம் காணொலி காட்சி மூலமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய மாணவிகள் ஆசிரியர் அவர்கள் இங்கே பேசுகிற போது ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொன்னார் திராவிட இயக்கம் பாராட்டை எதிர்பார்க்கவில்லை இது திராவிட இயக்கத்தினுடைய கடமை என்று சொன்னார் ஆக அதை நானும் வழிமொழிவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இதனை பாராட்டு விழாவாக நான் கருதாமல் அடுத்த கட்ட சமூக நீதி உரிமையை பாதுகாக்க எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கை கூட்டமாகவே நான் இதை கருதுகிறேன் காணொலி வாயிலாக இந்த கூட்டம் நடந்தாலும் கண்கொள்ளா காட்சியாக இது அமைந்திருக்கிறது இப்போ என்னுடைய வருத்தம் எல்லாம் இதை காண்பதற்கு தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞரும் இல்லையே என்பது மட்டும்தான் வருத்தமாக இருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் சமூக நீதி பேரியக்கம் பரவ வேண்டும் என்று அவர்கள் மூவரும் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் உழைத்தார்கள் அந்த உழைப்பு வீண் போகவில்லை இந்திய வரைபடத்தின் கிழக்கும் மேற்கும் வடக்கும் தெற்கும் என பல்வேறு மாநிலங்களைச் சார்ந்தவர்கள் இந்த காணொலி வாயிலாக இன்றைக்கு இணைந்திருக்கிறோம் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மை எல்லாம் இணைத்தது சமூக ரீதி என்ற கருத்தியல் தான் திராவிட இயக்கம் போட்ட விதை தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் முளைக்க தொடங்கியிருக்கிறது அதன் அறுவடையைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம் அகில இந்திய பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பு எஸ்ஆர்ஏ பிஏ ஜிஏஎம் பிஏ எம்சிஇஎஃப் வி த பீப்புள் மற்றும் லீட் இந்தியா ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய சமூக நீதி நிகழ்ச்சியில் பேசிய அனைவரும் அதிகப்படியான அளவுக்கு என்னை பாராட்டி பேசியிருக்கிறீர்கள் இந்த பாராட்டுக்கள் புகழுரைகள் அனைத்தும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கோடிக்கணக்கான தொண்டர்களுக்கு இதை நான் சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன் தொண்டர்களின் பலத்தால் அவர்கள் நித்தமும் அளித்து வரக்கூடிய ஊக்கத்தால் தான் இந்த இளையவனால் இத்தகைய சாதனைகளுக்கு முடிந்தளவு பங்களிப்பு செலுத்த முடிகிறது தொடர்ச்சியான 
போராட்டத்தின் மூலமாக சமூக நீதிக்கான வெற்றியை அடைந்துள்ளோம் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டினை அனைத்து இந்திய மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் பெற்றிருப்பதன் மூலமாக சமூக நீதி வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த சாதனை என்பது சாதாரணமாக கிடைத்துவிடவில்லை மக்கள் மன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் நீதிமன்றத்திலும் நடத்திய போராட்டங்களின் மூலமாக இந்த சாதனையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த போராட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் மகத்தான பங்களிப்பை செய்துள்ளது என்பதை தலைநிமிர்ந்து சொல்வதை நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன் சமூக நீதி என்பது திராவிட இயக்கம் இந்த நாட்டுக்கு கொடுத்த மிக முக்கியமான கொடையாகும் சமூக நீதி என்பது அனைத்து சமூகங்களையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியாகும் அனைத்து சமூகத்திற்கான இடஒதுக்கீட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வழங்கியது நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கு அதனுடைய முறைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தால் ஆபத்து வந்தப்போ கடுமையாக போராடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அரசியல் சட்ட திருத்தத்தை செய்ய வைத்தவர்கள் பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் பெருந்தலைவர் காமராஜரும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இருபத்தைந்து இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்ட முப்பத்தி ஒரு விழுக்காடாக ஆக்கியது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பட்டியல் இனத்தவர் இடஒதுக்கீட்ட பதினாறு விழுக்காட்டிலிருந்து பதினெட்டு விழுக்காடாக ஆக்கியதும் திமுக தான் இந்த பதினெட்டு விழுக்காட்டில் பழங்குடியினரும் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தனியாக ஒரு விழுக்காடு வழங்கி முழுமையாக பதினெட்டும் பட்டியல் இனத்தவருக்கு கிடைக்க வழி செஞ்சு இன்றைய அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காட்டை கொண்டு வந்தது திமுக மத மாறிய அதி திராவிட கிறிஸ்தவர்களையும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பட்டியலில் சேர்த்ததும் திமுக தான் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட நூத்தி ஏழு சாதியினருக்கு தனியாக இருபது விழுக்காடாக பிரித்து மிக பிற்படுத்தப்பட்டோர் என பெயரிட்டு ஒதுக்கீடு வழங்கியது திமுக அருந்ததியருக்கு மூன்று விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு வழங்கியது திமுக இஸ்லாமியருக்கு மூணு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு வழங்கியது திமுக மண்டல் ஆணையத்தின் பரிந்துரைப்படி ஒன்றிய அரசு பணிகளில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டுக்கு பிரதமர் வி பி சிங் மூலமாக வலியுறுத்தி அதையும் பெற்றோம் அனைத்து சாதியினரும் அச்சகராகலாம் என்ற சட்டம் நிறைவேற்றியது திமுக இதுதான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சமூக நீதி கருத்தியலுக்கு செய்த மாபெரும் பங்களிப்பாகும் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்ட மருத்துவ படிப்புகளில் வழங்க வலியுறுத்தி போராடினோ இப்ப பெற்று தந்திருக்கிறோம் அகில இந்திய அளவில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று நம்முடைய முத்தமிழகர் கலைஞரவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார்கள் ஒன்றிய ஆட்சியாளர்களும் தொடர்ந்து எடுத்துச் சொல்லி வந்தார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் எப்போதும் இடம்பெறும் கொள்கையாக அது அமைந்திருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் இதற்கான முனைப்புகளை அதிகமாக எடுத்தோம் நம்முடைய கழகத்தின் நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினர் மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த வழக்கை போல இதனை அவர் நடத்தினார் இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா அவரை வழக்கறிஞர் என்று சொல்வதை விட சமூக நிதி போராளியாகவே இதில் அவர் செயல்பட்டார் எம்பிபிஎஸ் ஓபிசி இடஒதுக்கீடு குறித்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுமாறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிரதமருக்கு நான் கோரிக்கை வைச்சேன் நாடாளுமன்ற மக்களவை மாநிலங்களவையில் திமுக உறுப்பினர்கள் இது குறித்து கேள்வியை எழுப்பியிருக்கிறாங்க மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ இடங்களில் ஓபிசி இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக ஒன்றிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அந்த அமைச்சரை நம்முடைய கழக எம்பி வில்சன் அவர்கள் நேரடியாக போய் சந்தித்து கடிதம் கொடுத்து வலியுறுத்தியிருக்கிறார் ஆனால் ஒன்றிய அரசு சரியான பதில சொல்லாத காரணத்தினால நான் ஒன்றிய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தேன் இவர்களிடம் சும்மா கேட்டால் கிடைக்காது என்ற காரணத்தால தான் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மே மாதம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் வழக்கை தாக்கல் செஞ்சோம் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நடத்தணும் திமுக போட்ட வழக்கை உச்ச நீதிமன்றத்தில் போட சொன்னார்கள் அப்போது ஒன்றிய அரசு மனம் இறங்கி வரல செலவனி குமாரி வழக்கு காரணமாக காட்டினாங்க அந்த வழக்கு முடிந்தால்தான் முடிவெடுக்க முடியும் 
அப்படின்னு சாக்கு போக்கு சொன்னாங்க திமுக போட்ட வழக்கு வேறு செலவணிக்குமாரி வழக்கு வேறு என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிச்சது இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிற்கான இடஒதுக்கீடு வழங்கியாக வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிச்சது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவும் போட்டுச்சு இதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றியாகும் ஆனாலும் இதனை ஒன்றிய அரசு வழங்காத காரணத்தினால சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் திமுக சார்பில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுச்சு முறையாக செயல்படுத்துங்கள் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுச்சு இருபத்தி ஆறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்றுதான் இந்தியாவினுடைய சொலிசிட்டர் ஜெனரல் அவர்கள் நீதிமன்ற உத்தரவுகளுக்கு இணங்குவதாக சொல்லி உறுதியளித்த உறுதி அளித்திருக்கிறார் இதை பாஜக அரசு தான் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை தூக்கி கொடுத்தது போல சில பரப்புற செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு நடந்த உண்மை எதுவும் தெரியாது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மே மாதம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக வழக்கு போட்டுச்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் தான் பாஜக அரசு இதனை ஒப்புக்கொண்டது இந்த உண்மைகளை அவர்கள் மறக்கலாம் ஆனால் மறைக்க முடியாது இது ஏதோ ஒரு வழக்கின் வெற்றி அல்ல பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட இனத்தினுடைய வெற்றியாகும் இதோடு நம்முடைய பணி முடிந்துவிடவில்லை சமூக நீதி என்பது சமூக சமத்துவமாகும் அது கல்வியில் வேலை வாய்ப்பில் மட்டுமல்ல அனைத்து இடங்களிலும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் எங்கெல்லாம் அநீதி இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று உலக பொருளாதார மேத அமர்த்தியாசன் சொல்லி இருக்கிறார் அத்தகைய நீதியை உருவாக்கவே திராவிட இயக்கம் பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இரத்த பேதம் இல்லை பால் பேதம் இல்லை என்பதை திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை லட்சியமாகும் சமூக நீதியும் பெண்ணுரிமையும் தான் தலையாய லட்சியமாகும் இந்த மகத்தான கொள்கையை தமிழகத்தில் மட்டும் இல்ல இந்தியா முழுமைக்கும் கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய பணியை நாங்கள் தொடங்க இருக்கிறோம் ஐ ஆம் பிளானிங் டு லான்ச் அண்ட் ஆல் இண்டியா பெடரேஷன் ஃபார் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் லீடர்ஸ் ஆஃப் டிப்ரஸ் கிளாசஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் தோஸ் ட்ரூலி கன்சர்ன் அபவுட் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வுட் பி பார்ட் ஆஃப் இட் திஸ் ஃபெடரேஷன் வில் ப்ரொவைட் prompt suggestions for all states to agree to laws related to social justice the percentage of backward oppressed communities may differ with each state however the ideology of social justice is same everything for everyone will be the base of this federation this will be a federation that work to achieve the principles of federalism let us meet often and uphold social justice thank you nandri vanakkam